c'était moi qui ai rigolé. <rire> euh, donc, voyageurs et voyageuses, et bienvenue Alors, aujourd'hui, c'est donc l'histoire de Eizu, que je vais lire. Et ensuite, si, bien sûr, je ne l'oublie pas, on va finir la mélancolie de Vera. Euh... Ricanement au clair de lune, si c'est possible de le proposer également. Euh, et sinon, pour en revenir au programme, euh, du coup, d'Egypte, tu proposais hein, de faire des labyrinthes. Et bien donc, dans la liste des mini-jeux, vous aurez un labyrinthe. Ou euh, deux, ou trois, c'est comme vous préférez. Alors, Tao, tu me demandes euh, quel parfum le sandwich eh bien, c'est un sandwich fait maison, du coup j'ai pris la première chose qu'il y avait. Euh, j'ai donc tartiné du foie de morue. Parce que j'aime bien le foie de morue. <rire> Mais seulement tartiné. Et sinon, donc pour le programme du jour. Alors, affirme un, une exclue pour ce live uniquement. Dépêchez-vous. Ouh, un produit exclusif, attention Coucou Méline et donc, je disais, donc, Eizu pour la première lecture, la mélancolie de Vera, si on n'oublie pas, et ensuite, pour les mini-jeux, c'est vous qui allez décider, pour ma torture, donc, de la deuxième partie. Voilà. Et donc, c'est parti, on va aller voir ce cher Eizu qui nous attend. Donc, le voilà. Alors, moi, je vais mettre à nouveau le son du jeu que j'avais coupé. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, un jeune détective prodige de la commission administrative au sens aiguisé et aux pensées claires. Shika Noin Eizu est tout sauf un jeune détective ordinaire. Employé de la commission administrative, il ne peut cependant pas être qualifié d'imposant, de solennel ou de sérieux. Sous ses airs inoffensifs, de nouvelles recrues beaucoup plus polies et respectueuses que la moyenne se cache une personnalité indisciplinée. Contrairement à ses collègues, il ne se rend pas quotidiennement au poste de police et ne participe pas aux patrouilles. Parfois, il disparaît pendant des semaines, voire des mois, avant d'être aperçu sur une scène de crime. D'ailleurs, le grand sourire qu'il aborde laisse souvent douter de son sérieux. Toutefois, ses absences semblent tolérées, semblent to euh, semblent tolérées par tous. Ses co collègues co coopèrent volontiers avec lui et ses supérieurs hiérarchiques lui laisse, le laisse faire comme bon lui semble. Il arrive même que des hauts placés de la commission administrative demandent de ses nouvelles. Sa façon de travailler et son statut peu orthodoxe découlent de sa capacité à résoudre des affaires qui demeurent inégalées. Chaque fois que la commission administrative se retrouve confrontée à une affaire difficile ou non élucidée, elle s'en se remet pleinement à Eizu pour la résoudre. Le chef du, de poste de police a même du mal à retenir son admiration pour l'expérience bien fournie du jeune, du jeune homme. Mais Eizu a un avis différent sur la question. L'expérience n'est qu'une façon de désigner les erreurs que l'on commet. Ce n'est pas ma faute, maîtresse. Ah, pourquoi maîtresse Je suis simplement née pour faire ce métier. Rejoindre la commission administrative n'est pas une tâche aisée. Après avoir réussi l'examen d'entrée, les candidats doivent se prêter à une vérification des antécédents pour laquelle il leur est demandé de déclarer certaines informations clés, comme leur patrimoine. D'après Oriki Hoada, qui était chargé de cette vérification à l'époque, Eizu avait rendu un formulaire de déclaration vide. C'était un beau matin ensoleillé, Eizu parcourait la pièce avec ses yeux pleins de curiosité. Assis en face de lui, Oada examina le formulaire vide avant de lever son regard et insinua 
j'ai rencontré beaucoup de jeunes gens talentueux, mais aucun d'entre eux n'a rejoint le poste de police. Du, le poste de police, c'est dommage. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme cessa soudainement ce qu'il faisait pour fixer Oada et lui répondit. Que diriez-vous d'un jeune homme comme moi Son changement radical d'attitude prit Oada complètement au dépourvu. Telle est, telle une proie dans le champ de vision d'un rapace. Une étrange sensation l'envahit, tout à coup, comme s'il se faisait scruter dans les moindres détails. Pour calmer ses nerfs, Oada lança. Riche ou pauvre, la commission administrative accepte tout le monde. Cependant, si vous n'avez vraiment rien à déclarer, nous serons juste plus minutieux dans notre vérification. Un étonnant silence s'ensuivit. Le jeune homme, en face de lui, continua à le regarder sans dire un mot. Oada se sentait mal à l'aise. Son front le démangeait. Peut-être qu'il avait trop chaud. Cependant, il ne trouva aucune trace de sueur en tentant de l'essuyer avec sa main. Oada regarda sa paume sèche, perplexe. Devait-il essuyer à nouveau son front ou retirer sa main Le jeune homme éclata de rire à ce moment précis, ce qui apporta un soulagement immédiatement à Oada. Eizu s'appuya sur la table avec son bras, le menton posé sur la main. Il sourit à Oada et dit « je n'ai aucune possession à déclarer à part mon génie. Oh, C'est du génie cette phrase. <rire> Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Eizu ne débuta pas sa carrière de détective à la commission administrative. Il était autrefois patron de l'agence de détective Banta Sango Eizu dans la cité d'Inazuma. Oh Le son du jeu est un peu fort par rapport à ta voix. Ah oui, merde euh, J'ai peut-être mis trop fort. Euh, ouais, là, ça devrait aller. Je l'avais mis plus fort l'autre jour quand j'avais fait une quête d'histoire. Comme ça, on, on l'entendait bien. Parce que oui, je m'enregistre à chaque fois. Comme ça, si j'ai oublié des trucs, eh bien je peux revoir à nouveau. Alors, euh, du coup, j'en étais... Euh, il était autrefois patron de l'agence de détective Bantan Sango Eizu, dans la cité d'Inazuma. Cette agence, connue aujourd'hui sous le nom d'agence de détective Bantan Sango, fut, fut cofondée par Eizu et Sango. Leur amitié, qui avait si bien commencé, prit fin d'une façon regrettable. Après la fin de leur, appartenariat, de leur partenariat, le nom de Eizu fut naturellement enlevé de celui de l'agence. Cette rupture avait tout simplement été provoquée par un désaccord. Sango estimait que le travail d'un détective était de découvrir la vérité et qu'elle l'emportait sur tout, comme la majorité de leurs confrères. Cependant, Eizu trouvait que leur travail allait au-delà de cette poursuite de la vérité, qu'il y avait quelque chose de plus important. Ces années d'expérience en tant que détective le rendirent conscient qu'il ne pouvait rien faire pour prévenir la survenue des actes malveillants. Peu importe, euh, peu importe la sévérité de la peine à laquelle le coupable est condamné, la souffrance de la victime ne pouvait jamais être effacée. De la même manière, un médecin ne pourrait pas traiter un patient et lui demander de faire comme si de rien ne s'était passé. « Vos blessures ont toutes guéri. C'est comme si vous n'aviez jamais été blessé. » Le patient se remémora ses blessures dès qu'il verra un médecin, une clinique ou les cicatrices de l'opération. Les médecins ne pouvaient pas empêcher les actes violents d'être commis et les détectives n'avaient aucun contrôle sur le nombre de nouvelles affaires sur lesquelles on leur demandait d'enquêter. Néanmoins, Eizu, Souhaitait changer la donne. Si je ne parviens pas à éradiquer le crime à sa source, il ne me reste plus qu'à devenir son pire ennemi. Le nom de Shikanoin Eizu sera connu à travers tout Eva et intimidera tous les individus malveillants. Ils ne connaîtront jamais le répit s'ils passent à l'action. Ce fut à ce moment que Eizu décida de quitter l'agence de détective pour rejoindre les rangs de la commission de la commission administrative et commença à devenir le genre de détective qu'il souhaitait être. 
Dans les romans, tous les détectives ont un assistant, tout comme le Tokatsu dans Katsudon. Où est Segu, ah, euh, la nouvelle recrue du poste de police, du poste de police s'approcha de Eizu, le sourire jusqu'aux oreilles. « Je pourrais être ton assistant, Eizu. Qu'en dis-tu Je suis plutôt futé. » Eizu regarda le jeune homme incon, insouciant d'un air amusé, en se touchant le menton et lui répondit « Mon petit doigt me dit que tu ne l'es pas vraiment. »« Hein Mais peut-être que ton petit doigt a tort ?» La phrase de Uesugi eut l'effet d'une blague racontée à la fin d'un spectacle comique. Les collègues à proximité se mirent à éclater de rire, tel un bon public. Uesugi comprit alors qu'il avait dit une bêtise et essaya de se rattraper. Euh, « Je voulais dire que... » On ne peut se fier à son intuition dans notre métier. À sa surprise, les autres se mirent à rire de plus belle. Uesegu, qui ne comprenait plus rien, se demandait s'il ne devait pas se reconvertir en humoriste. Et ils ont passé sa main sur son épaule comme s'il balayait son embarras en même temps que la poussière qui s'y était déposée. Je plaisantais, à vrai dire, mon petit doigt me dit que tu feras un bon Do, « Je pense donc que tu devrais trouver ton propre assistant en temps voulu. » À peine sa phrase finie, que Eizu disparut aussi vite que le vent, laissant Uesegu ainsi que ses, ses collègues Hilar. « Tu as encore un long chemin à faire avant de pouvoir espérer devenir l'assistant du Dushin Shikanoin. Je voulais simplement me rendre utile, comme il n'a pas l'air d'en avoir un. » Comment sais-tu qu'il n'en a pas Il n'a pas arrêté de le mentionner. Ah bon, qui ça Son petit doigt lui a dit des choses plusieurs fois, non Comment Son assistant et son intuition Eh oui, ce gars peut résoudre ses affaires grâce à son intuition, seul. Ça t'embouche un coin, pas vrai Le petit doigt, c'est l'assistant. Et ils ont aurait dû être promu depuis des lustres, si l'on en juge ses performances au travail. Cependant, il a toujours conservé le grade de Dushin depuis qu'il a rejoint la commission administrative. Ceci dit, bon nombre de ses collègues et supérieurs hiérarchiques grimpèrent les échelons de l'organisation grâce à lui. La cousine de Eizu, Kano Nana, tiens, je connais cette dame, vint le voir après avoir entendu des choses à ce sujet. Déterminée à le défendre, elle lui lança « Tu n'es peut-être qu'un gamin pour la façon, mais la façon dont le poste de police te traite est inadmissible. Je vais leur dire à ces abrutis. » Je vais leur dire à ces abrutis. Connaissant sa cousine, Eizu décida de lui expliquer les raisons de sa situation pour lui éviter des problèmes. Une chose rare. Personne ne me considère comme inférieur. Devine combien de détenus au poste de police connaissent le nom des Yuriki. Le jeune homme écarta ses doigts, sa paume face à Nana. Ça, au moins, cette dernière n'avait aucune idée de ce qu'il voulait dire et répondit avec hésitation. « Cinq Et combien connaissent le nom du grand détective qui se tient devant toi ?» Eizu et... Euh, non, ça j'ai déjà lu. Euh, non. Alors, j'ai avancé trop vite. Alors, écarte à moi, ça au moins, voilà. Et combien connaissent le nom du grand détective qui se tient devant toi Eizu écarta les doigts de son autre main, met la paume face à lui. Euh, met la paume face à lui cette fois-ci. Le nombre minimum, encore 5, c'est quoi la différence Eizu ria. Je comptais avec les, les poils de mes mains. On n'a pas de poils sur la paume. Aucun détenu ne connaît donc le nom des Yoriki. Mais ceux qui connaissent le mien sont aussi nombreux que les poils du dos de ma main. Ma réputation n'est plus à faire. À quoi me servirait une promotion Ce n'est qu'en restant en première ligne, ligne que les criminels seront intimidés, rien qu'en entendant mon nom, pas vrai c'est mon but ultime. Ne t'inquiète pas pour moi, cousine. Je n'ai jamais dévié de mon objectif et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Comme Eizu le dit, le nom le plus célèbre sur tous 
les lèvres des détenus du poste de police n'est pas celui d'un yoriki ou celui de la générale de la commission administrative, mais bien le sien. Même celui de la Shogun Raiden aurait moins de poids en ce lieu. Aucun de ces criminels, petites frappes comme bandits, de grand chemin, n'ont eu le privilège d'être personnellement arrêtés par elle. Mais nombreux sont ceux qui ont été mis derrière les barreaux grâce à Shikanoin Eizu. Voici comment cela est arrivé. Des criminels, temporairement relâchés, se vantaient de leur intelligence afin d'inspirer l'admiration de leurs collègues, pour avoir réussi à duper les autorités. Cependant, ils serrent les dents et rejettent la faute sur un certain détective, lorsqu'on leur demande comment ils ont fini en prison. On s'est vraiment donné à fond, mais ce fichu détective est trop malin. C'est ainsi que le nom de Shikanoin Eizu s'est progressivement répandu dans les cellules du poste de police. La situation a pris un autre tournant lorsque les détenus ont découvert qu'ils s'étaient fait arrêter par le fameux détective. Ce Shakunain Shikanoin Eizu était sans doute un détective doué pour parvenir à capturer des voyous futés. Or, de nombreux criminels de haut vol tombait dans les mailles de son filet. Il ne pouvait donc pas être un détective ordinaire. Tout le monde s'imaginait alors la même chose. Un dieu de la ruse déguisé en humain, sournois et trompeur, qui pouvait voir à travers le cœur de chacun. Un tel gâchis, ce type aurait pu être le plus grand criminel de tous les temps. Ceux qui ne souhaitent pas s'attirer davantage de problèmes choisissent de se taire et de ne plus participer à la discussion, tandis que les plus perfides d'entre eux pensent secrètement qu'il ne faut pas essayer de se frotter à Eizu, ou dire du mal de lui plus que nécessaire. Même les détenus les plus infâmes n'osent pas prononcer son nom lorsqu'ils fanfaronnent et utilisent le surnom « la tempête » à la place. Quand le Dauphin, chargé de les surveiller, a demandé ce que cette tempête était, certains détenus lui ont répondu « Une calamité qui s'abat sur nous autres. » Ah, sacrée calamité Alors, avant de continuer, je vais boire un peu. Alors, la prochaine histoire, médaille de champion du tournoi d'arts martiaux. Eizu estime que les détectives doivent briser les défenses de leurs ennemis par leur intelligence. Selon lui, l'usage de la force pour, pour neutraliser les criminels est une méthode indigne et qu'il évite si possible. Au poste de police, l'image d'un personnage intelligent intelligent mais fragile lui colla longtemps à la peau pour cette raison. Ses collègues pensaient qu'il se ferait laminer lors du tournoi d'arts martiaux. Ce dernier n'avait pas de restrictions. Tous les styles d'arts martiaux et types d'armes étaient les bienvenus. La seule règle est de sortir son adversaire du terrain en 50 pas pour gagner. À la grande surprise de tous, Eizu se battit à main nue et réussit à se qualifier pour la finale. Kujo Sara, qui s'était déplacé après avoir eu vent de ses prouesses, conclut même que la rencontre fut terminée avant même d'avoir commencé. Le Dushin Shikanoin se déplace avec légèreté et ses poings rivalisent avec n'importe quelle arme. C'est un adversaire coriace en combat rapproché. Seul un archer hors pair pourrait le battre. Comme prédit, Eizu remporta la victoire. Son adversaire admit sa défaite après les 17 coups de poing qu'il encaissa sur la gauche, tandis qu'il réussit seulement à couper une mèche de cheveux du détective avec son sabre. Juste avant que Eizu ne soit déclaré champion, Kujo Sara entra dans l'arène et demanda un duel contre lui. Le public était en délire. Les participants au tournoi étaient pour la plupart des douchines, situées en bas de l'échelle, hiérarchique. Personne ne s'attendait à ce que la générale de la commission administrative vienne en personne. 
et il plissa les yeux. Il avait initialement pris part au tournoi pour tester ses compétences et ne souhaitait pas se retrouver dans une situation où son intelligence ne serait pas suffisante pour l'emporter. Néanmoins, il accepta la demande avec joie. À ce moment, il était animé par un esprit de compétition, souvent attribué à la jeunesse. L'ambiance dans l'arène s'embrasa en un instant. Le visage des spectateurs rougit par l'excitation. « Vas-y, Aizu » entendait-il crier le Dushin Uesugi depuis les gradins. Yuriki Oada, qui se trouvait juste à côté, leva son poing. Après un temps de préparation, les deux adversaires se retrouvèrent sur le terrain. Les règles étaient différentes cette fois-ci. Aucun d'entre eux ne pouvait utiliser leur œil divin. L'arc de Sarah contre les poings de Heizu. Le vainqueur serait celui qui parviendrait à toucher l'autre dans un périmètre de cinquante pas. La foule ne pouvait plus contenir son enthousiasme. Le combat était sur le point de commencer. Mais, mais peu savaient que la rencontre entre ces deux combattants, aguerris, ne se jouait qu'à un fil. Sarah décocha sa flèche. Et cinquante pas plus loin, Eizu avait la main devant sa poitrine. Celle-ci agrippait la flèche encore vibrante qui était à deux doigts de toucher son cœur, tel un serpent sur le point de mordre sa proie. « J'ai perdu, votre flèche a été si rapide !» dit Eizu avec un rire avant de jeter la flèche. « Vous ne m'avez pas laissé le temps d'esquiver, général. J'ai été obligé de toucher votre arme. J'ai seulement gagné grâce aux règles. Peu de gens sont capables d'attraper mes flèches à main nue. » L'issue de ce combat aurait pu être tout autre dans des conditions réelles. Le regard de Sarah luisait lorsqu'elle prononça ses louanges. « Dushin Shikanoin, vous êtes aussi intelligent que doué au combat. Vous accomplirez de grandes choses si vous faites preuve d'un peu plus de discipline. » Un mois et demi plus tard, le sanctuaire de Narukami reçut une médaille de champion spécialement fabriquée par la commission administrative, accompagnée d'une note écrite. « Voici un petit cadeau que tu pourras remettre à mon vieux quand tu auras le temps, cousine, juste pour lui montrer que je n'ai pas oublié ses enseignements. Ah, » Ah, son vieux Bon, on va finir l'histoire, l'œil divin. Eizu parle peu de son enfance. À vrai dire, elle n'était pas très heureuse. Il naquit dans un village reculé, où sa famille était influente. Son père un était un artiste martial de petite renommée. Même si Eizu apprenait les arts martiaux aux côtés de ce dernier, il souhaitait faire autre chose de sa vie que de faire le même métier, comme tout enfant rebelle. Un jour, le jeune homme rencontra un ami qui appartenait à une riche famille de marchands lors d'un festival. Cet ami, qui était vif et agile d'esprit, amenait toujours toutes sortes de gadgets qui venaient de l'entrepôt de sa famille pour qu'il s'amuse avec. Des livres de Sumeru, des jouets mystérieux de Fontaine, ces objets apportaient une étincelle à la vie monotone de Eizu. Les deux amis se rapprochèrent en grandissant, mais Eizu remarqua quelque chose qui clochait. Les vêtements de son ami étaient toujours sales, contrairement à ceux d'un fils d'une riche famille. Il décida de lui en parler sérieusement, comme des adultes le feraient. À sa grande surprise, son ami avoua immédiatement l'avoir trompé. Les objets avaient été volés à la guilde des marchandes du coin. Celui-ci avait même l'intention de détrousser Eizu lorsqu'il le rencontrera. Ah, euh, alors, celui-ci avait même l'intention de détrousser Eizu lorsqu'il le rencontra au festival, mais devint ami avec lui au lieu de cela. L'ami ria tout en confessant ses faits, comme s'il racontait une histoire intéressante. De son côté, Eizu était furieux, mais il ne savait pas ce qui le mettait hors de lui, que son meilleur ami l'ait dupé ou qu'il soit un criminel. Quoi qu'il en soit, il le réprimanda sévèrement et lâcha. « Nous ne sommes plus amis. » Fulminant, Eizu rentra chez lui et chercha le moindre objet que son ami lui avait donné pour le jeter, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une pierre verte. Celui-ci était l'un des deux trésors que les compères avaient pêché dans un petit ruisseau et qu'ils s'étaient partagés. C'était le seul objet qui n'avait pas été volé. 
il était sans doute même plus pur que, leurs am que leur amitié. En la regardant, Eizou se fit une raison et le balança par la fenêtre. Mais la pierre ricocha contre le treillis de la fenêtre avant de rouler sous son lit. Contrarié, car les cieux avaient décidé d'être contre lui ce jour-là, Eizou se lança, euh, se lança tomber par terre comme une grenouille au ventre, percée et refusa d'en bouger. En fixant le plafond d'un air abattu, il se disait qu'il mettrait ces événements derrière lui. Cependant, plus l'on souhaite oublier et moins on y arrive. Un an plus tard, lorsque le festival où lui et son ami s'étaient rencontrés eut lieu, Eizou retrouva le caillou et l'emporta avec lui pour s'y rendre. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais le destin avait une réponse pour lui, sauf qu'elle était différente de ce que Eizou aurait pu imaginer. Le jeune homme vit son ami gisant dans son propre sang sur le trottoir. Après avoir été alerté par les cris de la foule, quelques instants plus tôt, l'ami eut une altercation avec un voyou qui voulait lui dérober sa bourse. Ce dernier le poignarda, en plein cœur, dans la panique. Eizou rejoignit son ami en toute vitesse pour lui porter secours, laissant tomber la pierre dans sa main au sol. Une petite lueur traversa les yeux ternes de son ami lorsqu'il la vit. « Eizou, tu es venu me voir ?» Eizou fit tout son possible pour maintenir la, pro, la pression sur la plaie, mais le sang continuait de couler entre ses doigts. Une rage encore plus forte que l'année précédente l'animait. « Tais-toi, imbécile Arrête de parler » cria-t-il. L'ami hocha la tête et ouvrit sa bourse. Non, sans peine, il n'y avait pas un seul mora dedans, seule la pierre verte qui lui appartenait s'y trouvait. Avec ses dernières forces, il prit la pierre et le tendit à Eizou. Son sourire était encore plus grand que lors de leur dernière rencontre. Je, « Je suis venu te voir, moi aussi. » Eizou ne se souvient pas de comment il put rentrer chez lui. Son esprit était vide, mais rempli de colère et de dégoût. Son intuition lui dit qu'il ressentait ses émotions car il ne tolérait pas une certaine chose. Ce fut cette chose qui s'est mêlée à la tromperie et à l'amitié, mettant fin à une vie bien avant qu'elle n'arrive à son terme, le péché. Cependant, ce n'étaient pas les mensonges ou les vols de son ami ou encore le meurtre commis par le voyou pour lesquels il éprouvait une aversion. C'était quelque chose de plus abstrait, de plus grand. L'accumulation de tous les péchés recouvrant le ciel comme une ombre géante et qui prenait pour cible tout ce qu'il y avait de beau en ce bas monde, sans aucun scrupule, dans le but de l'étouffer. Un mois plus tard, lors d'un beau matin, Eizou décida de se faufiler hors de chez lui pour entreprendre un voyage lointain après avoir laissé une note d'adieu. Lui qui avait désormais trouvé son ennemi ferait tout pour le combattre. Une pierre verte l'accompagnait dans son aventure, pas celle qui symbolisait l'amitié, mais un œil divin qui représentait sa détermination. Et voilà la fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Moi, la... Ça m'a amusé et en même temps, la fin de l'histoire euh, m'a rendu assez triste parce qu'il a perdu son pote. Et vous alors Quel est votre avis sur l'histoire Alors, Luma, tu connaissais déjà son histoire Ah oui, c'est ton 4 étoiles préférées en même temps. Ah bah ouais. Et j'ai beaucoup aimé surtout celle de l'œil divin, même si elle est triste. Ouais. Alors, euh, DJ, tu dis une histoire de même caractère. Tout à fait. Oh ouais, on est d'accord que l'œil euh, divin est assez triste comme histoire. Ah, coucou, Chéliani. Et je viens tout juste de la finir, en fait, l'histoire. 
Et bien du coup, vu que j'arrive à m'en rappeler, on va passer donc à la lecture cette fois du livre. Donc c'est la fin de la mélancolie de Vera, dernier chapitre. Euh, les détectives, c'est trop bien, ouais. Tu connais Détective Conan <rire> C'est trop long. Alors. Mais avant de commencer, je vais boire un petit peu. Ah mince. Chez Liani, elle n'entend rien. Alors, du coup, je repasse sur le bouquin, et donc, on était aux deux derniers tomes. Donc, le chapitre, il s'appelle « Abyss mortel ». La dynamique entre nos quatre protagonistes avait connu un drôle de tournant, alors que les années passaient. Je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs années dans le « La mélancolie de Vera ». Je ne veux plus entendre tes excuses, dit Sachi. Vera continuera de t'aimer même si tes sentiments ne sont plus réciproques. Ik était-elle un symbole venu d'un lointain pays, une métaphore de l'inconnu et de l'étrange. Cependant, un oiseau intrépide ne se repose jamais et continue de voler dans les cieux. Peu importe ce que tu penses, j'ai mille ans et je suis vieux, gronda Ik. Alors, on a le même âge, glissa la princesse apparue de nulle part, d'un ton joyeux. La chance n'était point du côté de Sachi, ayant enfin trouvé le courage de déclarer sa flamme. Oh là là, une histoire d'amour le, le sort ne fut pas charitable à son égard. Vous rappelez-vous de l'épée de Kik et Vera avaient reçu de la part des anciens lors de leur première rencontre C'était là la clé dont avait besoin Ik pour lancer la destinée. Mais Vera s'était coupé le doigt avec la lame et un terrible virus ancien mit fin à sa vie. « Tout ça est de ta faute, Sachi !» empoigna Ik par le col. En temps normal, ce dernier se serait contenté de lui lancer un sourire narquois et feindre l'innocence. N'était-il pas, après tout, qu'un gentil vieillard Mais cette fois-ci, il écarta la main de Sachi. « Tu sais remonter le temps Non, je t'en prie, fais-le et sauve Vera !» supplia la princesse. Ouais, on dégide, on... tout à fait, nous aimons la mûre. « Vous ne comprenez pas, seul le futur peut sauver Vera. Changer le passé n'y fera rien. » X mordit la lèvre jusqu'au sang. Mais il est fou Une légende locale raconte qu'autrefois existait un âge d'argent, où l'enfance d'une personne pouvait durer jusqu'à 200 ans. Leur maturité de courte durée était un véritable supplice. Les autres atteignaient l'âge adulte, mais la jeunesse restait à jamais hors de leur portée. La mélancolie de Vera, mais sans Vera, continue dans le le prochain tome. What C'est quoi cette histoire <rire> J'ai pas compris pourquoi il y a marqué ça. Afin de ressusciter Vera, Sachi, Ik et la princesse embarquèrent pour un voyage qui dura 20 longues années. Entre la défaite du baron de l'enfer, l'élimination d'un dragon qui dévorait les étoiles, en passant par le sauvage, sauvetage de deux galaxies, ainsi que de l'empire galactique et l'extermination de quatre espèces, des espèces néfastes de vers, de vers instellés, ah, interstellaires, leur périple fut riche en aventures. Les mots aussi. Lorsque Vera ouvrit ses yeux, elle se trouvait dans les bras de Sachi, désormais héros intergalactique. 
pour les Andromèdes, 20 ans, 20 ans ne sont guère plus que quelques secondes sur le long parcours de leur vie. Elle était toujours aussi ravissante, mais son visage affichait une étrange expression, partagée entre peine et joie. Sachi, qui avait perdu un œil au cours de ses aventures, était devenu un jeune homme grand et fort, mais certaines choses ne changeaient jamais. Il fondit en larmes qui s'écoulèrent sur les épaules de Vera. Il y avait certaines, certaines choses que le temps ne pouvait pas changer. Ces abondantes larmes de joie trempèrent entièrement l'épaule de Vera. Ah bah, c'est pas bien de pleurer autant mais malgré cela, il n'était plus le jeune homme d'autrefois et ne laisserait plus pareille chose se reproduire. Hick n'avait guère, lui, guère changé. Ses lèvres aboraient toujours en permanence un léger sourire. « Je ne suis qu'un écho du, écho du temps », dit Hick en commençant la préparation. « Comme j'ai expliqué la dernière fois, modifier le passé ne peut pas changer l'avenir, car nul ne peut lutter contre la loi de l'espace-temps. » En revanche, nous avons une chance de sauver le monde dans l'avenir aux possibilités infinies. Ick rendit à Sachi son apparence de 20 ans plus tôt et remonta jusqu'au jour de leur départ. Rien n'avait changé entre nos quatre protagonistes, mais ils savaient que leur jour insouciant était révolu. « Je suis désolé de t'avoir volé ton enfance », s'excusa Ick auprès de Sachi. « Tu peux maintenant la revivre. »« Pour toi ?» J'ai bravé tous les dangers de l'univers, et c'est ainsi qu'a fini mon enfance. Face à la fille de sa destinée, Sachi avait réuni tout son courage. Sans toi à mes côtés, jamais je ne pourrai atteindre l'adolescence. Quelle sera la réponse L'auteur du roman vit la belle vie grâce aux droits d'auteur des neuf premiers tomes. Si par hasard vous le rencontrez, nous vous serons reconnaissants de le presser, pour le prochain tome. Et pourtant, c'était le dernier chapitre et c'est fini comme ça. Donc ils sont revenus dans le temps à l'époque euh, avant qu'ils partent. Alors, on voit que dans ma timeline, il est en avance. Sûrement. Comptez le nombre de secondes entre votre heure et celle du live. Ah oui Eh bien, qu'avez-vous pensé de la fin de la mélancolie de Vera Alors, je crois hein, ne savait pas comment finir son livre. Il est parti dans, ses, dans des délires voyages spéciaux et de retour dans le temps. Je pense un peu aussi que les, les deux derniers chapitres sont bizarres. <rire> bon, alors on va passer à la suite. Donc avant de passer à la deuxième partie du live, nous allons donc avoir les quiz. Alors... La semaine dernière, j'avais préparé deux quiz. Un premier sur Genshin, comme d'habitude, et le deuxième sur la culture générale. Donc vous allez pouvoir décider ce que vous voulez. Soit un, soit deux quiz, ou sinon... Euh, bien... Non, c'est vrai, donc euh, voilà, c'est ça en fait. Euh, soit Genshin, soit culture générale, soit les deux. Voilà, vous avez donc trois choix. Alors, je vais donc vous lancer. Euh, donc voilà. Hop. Alors, je vais donc vous lancer un sondage. D'ailleurs, dans une histoire, c'est trouver une bonne fin. Tout à fait. Et c'est pourquoi la plupart des histoires, elles se finissent en une fin qui n'est pas vraiment une fin. <rire> Alors, je vais vous mettre donc un sondage pour décider qu'est-ce qu'on va faire. Donc, vous allez avoir le choix 1, ça sera pour le quiz sur Genshin. Le choix 2, ça sera sur la culture générale uniquement. 
Le choix 3, ce sera pour avoir les deux quiz. Et le choix 4, c'est le vote suisse. Donc, vote suisse, ça veut dire que vous vous en foutez un peu du choix qu'il y aura à la fin. Voilà. Ou vous me laissez faire. Donc, je rappelle, choix 1, Genshin. Choix 2, Culture Générale. Choix 3, les deux quiz. Et le 4, c'est euh, vote suisse. C'est euh, le choix S qu'il faut faire pour le vote 4. <rire> J'ai mis S pour Suisse. Égide, si tu veux voter la Suisse, c'est vote S. Donc pour le moment, oui, mais le vote suisse, c'est c'est euh, uniquement si vous vous en foutez de ce qu'il va y avoir, quoi. <rire> c'est le vote blanc. <rire> Donc pour le moment, eh bien, c'est le vote suisse qui est en tête. Donc, je vois. Eh ben, moi, j'ai envie de faire les deux, vous savez. Ah bah tiens, les deux quiz maintenant. On doit faire gagner le vote suisse. Ah, mais laisse-le, Ryu. Il veut absolument son 4. Oui. Mais finalement, il a fait les deux quiz. Bah c'est bien aussi, hein. Parce que moi, c'est ce que j'allais mettre. Alors, il ne reste plus qu'une petite minute. Est-ce que tout le monde a voté Parce que pour le moment, ça sera les deux quiz. On n'a aucune liberté de choix ici. Mais tu sais, c'est comme la politique. On vous fait croire que vous êtes libre, mais vous ne l'êtes pas. <rire> Alors, après, tu as élément suisse, donc c'est normal sur ton stream. <rire> l'élément suisse. Bon, eh bien, on, je pense qu'on va clôturer le vote. Il reste moins de 10 secondes. Donc voilà. C'est fini, youpi. Déjà. Et donc, on va faire les deux quiz. Alors, le premier que je vais vous mettre, eh bien, on va dire qu'on va commencer par Genshin. Donc, préparez-vous. Je vais euh, lancer le sondage. Euh, non, euh, pas le sondage. Alors, ça, je coupe. Alors, pour départager, non. Bah, de toute manière, le vote suisse, c'est moi qui choisis à la fin. Et moi, je comptais faire les deux. Donc, euh... donc on va faire les deux. <rire> Alors, euh, je vais vous mettre le quiz. Alors, tu voulais enfin ce que ça fait pour nous, les 100 micros, le vendredi. Ah <rire> Pour être sûr, alors, dites-moi combien de personnes souhaitent refaire le, le vote on est en démocratie ici. Alors, donc, il y a des gides. Pourquoi avoir fait le sondage alors Mais, justement, je vous laisse choisir. Si vous préférez choisir vous-même ou me laisser choisir moi. <rire> donc, là, la question, c'est euh, si vous voulez refaire ou pas un vote à part d'Egide, qui d'autre veut refaire un vote Ok, Méline. Cheliani, non. Ok. Et Tao Ok. Eh bien, pour le moment, on est... Ok, bien, dans ce cas, la majorité l'emporte. 
sinon je l'aurais fait passer en 49-3. <rire> Alors, je vais vous mettre euh, donc le quiz. Alors, tout le monde est prêt Parce que ça va commencer Et c'est parti Parmi les compétences suivantes, lequel ne possède pas Thomas Prodiguer des soins, coudre, jardiner, il possède toutes ses compétences Alors, c'est quoi le, la bonne réponse selon vous Et je répète la question. Parmi les compétences suivantes, lequel ne possède pas Thomas Prodiguer des soins, coudre, jardiner, il possède toutes ses compétences. Et donc, la bonne réponse. La bonne réponse était bien sûr, il possède toutes ses compétences. Et il en a encore d'autres Ah oui, il n'y avait pas assez de place donc euh, j'ai choisi celle qui sortait euh, le plus de l'ordinaire. Mais non, je ne suis pas une dite actrice. J'arrive même pas à le dire le mot. <rire> ça te fait penser au quiz de Hankai Ah ouais, j'ai pas encore participé à ça moi. Alors on va passer à la question suivante. Parmi les choix suivants, quel est le titre officiel de Thomas au sein du clan Kamisato Négociateur, employé de maison, coursier, garde du corps Alors, à votre avis, c'est quoi la bonne réponse Et vous l'aurez compris, j'ai sorti que des questions sur Thomas <rire> Alors, le quiz hebdomadaire in-game. Ah, bah, j'ai pas encore essayé ça. Faudra que j'y pense. Alors, la réponse à la question parmi les choix suivants quel est le titre officiel de Thomas au sein du clan Kamisato La réponse était employé de maison. Et eh oui, c'est pas un garde du corps. Moi aussi, j'y pensais avant. Mais non c'est un simple employé de maison qui sait tout faire. Et on passe à la question suivante. Parmi les choix suivants, quel est le nom de la déesse inconnue au début Du début. Alors, les réponses. Asmodei, Naberus, Dantalion, Astaros. J'avais donc déjà fait cette question, on va voir si vous vous en souvenez alors, est-ce que vous voulez peut-être un petit indice Il y a une marque de jouets qui s'appelle pareil. Et la bonne réponse. Parmi les choix suivants, quel est le nom de la déesse inconnue de début euh, Eh bien non. C'est Asmodei. Et euh, en fait, c'est pas vraiment vu dans le lore, c'est euh, quelqu'un qui a réussi à, à trouver en fait les textes du jeu. Et quand justement on est en face du personnage, c'est ce nom-là qui apparaît. Eh bien non, il s'appelle Asmodé. Et si vous voulez, je vous retrouverai euh, la vidéo qui montre euh, justement euh, le nom Asmodé. Donc c'est pas un truc officiel ça. Hein. C'est normal si jamais vous vous trompez. Alors on passe à la quatrième question. De quel pays est originaire Thomas Natlan, Fontaine, Mandelstadt, euh, Snezaya. Si je l'ai bien dit, je crois que c'est comme ça. Alors à votre avis
Dans, de quel pays est originaire Thomas Natlan, Fontaine, Mondestadt, Snejaya Et la bonne réponse était bien sûr Mondestadt. Et on va arriver à la dernière question du quiz sur Genshin. Attention, la dernière. Aliwe, que se passe-t-il lorsque quelqu'un perd son pari contre euh, Kian Bon, je sais pas comment on dit son nom. Alors, elle doit payer une taxe de 5000 mora. Elle, doit, euh, elle est envoyée à la pente Wang. Elle doit faire des travaux d'intérêt général. Elle doit rejoindre la guilde des aventuriers. Elle est facile, celle-là. Et elle a rien à voir avec Thomas. <rire> J'avais plus d'autres questions à mettre. Alors, la bonne réponse, c'était... Elle doit rejoindre la guilde des aventuriers. Et donc, Feliani, tu me disais, euh, dans Genshin, il n'y a pas de Astaros, c'est Istaros, qui est dérivé de Astaros. De toute manière, après, ça vient de... Euh, mais je crois que Astaros existe aussi dans certaines mythologies qui est de notre monde. Donc, de toute manière, ça, euh, tous les noms qu'ils vont utiliser, ça vient de des mythes qui existent de chez nous. Bon, après, on n'en sait pas encore assez, je pense. Mais pour ce qui est euh, de la déesse inconnue, c'est pas du tout officiel, hein, je rappelle. C'est quelqu'un qui a juste euh, montré le, euh, les, les codes sources du jeu. D'accord. Donc, euh, Astaros à Ankai et Istaros à Genshin. De toute manière, c'est un peu comme un monde parallèle. Euh... Bon, je, je sais que c'est un peu plus compliqué que ça entre Honkai et Genshin. Mais voilà, on s'est compris. Alors, euh, du coup, qui a fait le meilleur... Euh, qui a été le mieux Alors, eh bien, c'est Sheliani en tête. Moi, je vais pas voter à toutes les questions. Et Méline qui a fait 74, oh, 74 000, Luma 64, Dégide 20 000, et Tao tu as réussi, tu es en négatif <rire> Tout à fait, tu as tout à fait compris Dégide. Alors maintenant on va passer au deuxième quiz. La culture générale. Qui sera le maillon faible <rire> Je rigole. Alors, du coup, culture générale, le voilà. Alors, vous êtes prêts Ça va commencer. Vous en faites pas, elles sont faciles les questions. <rire> Moi j'ai oublié les réponses, donc là, ça va être bien. <rire> Allez, le but est être en positif. Vous avez 5 questions sur la culture générale. C'est parti Quelle partie de son corps fait surtout travailler un pilote de Formule 1 dans un virage Son cou, ses jambes, ses bras, son dos Alors, à votre avis, quelle est la partie de son corps qui fait le plus travailler un pilote de Formule 1 Surtout dans un virage Vous connaissez tous les courses de Formule 1. Brou. Alors, la bonne réponse. Quelle partie de son corps fait surtout travailler un pilote de Formule 1 dans un virage Et la bonne réponse, c'était son cou. Eh bien, oui, parce qu'il tourne la tête. <rire> 
quand on le dit comme ça, ça a l'air vraiment stupide. Mais c'est la vérité. Alors, je tiens à rappeler les questions de ce quiz de culture générale sortent tout droit euh, d'un jeu, euh, donc euh, ce n'est pas moi qui les invente. C'est un jeu qui existe. Et donc, c'est parti pour la deuxième question. Attention Quel pays a remporté la Coupe du Monde de football en 2018 Allemagne, Italie, Brésil France, alors à votre avis, quel est le pays euh, Oui, déjà, mais tout dépend de qui va répondre, parce que euh, justement, ce n'est pas tout le monde qui connaît le football. Et donc, la réponse à... Quel pays a remporté la Coupe de mon du Monde de football en 2018 Pendant que j'essayais de dormir pour m'en souvenir. Ah, toi aussi Mais tu ne peux pas louper ça quand même. Moi, j'y connais rien au foot. Oui, moi aussi. Mais même moi, j'aurais eu une mauvaise nouvelle... Euh, non, une mauvaise note. Euh, si je n'avais pas les réponses. Et donc, je vais vous mettre la réponse, c'était... La France et c'est bien parce que vous avez fait tous un sans faute. Alors, hein, les cris dans la rue, le fait que ce soit récent. Mais 2018, c'est pas si récent que ça quand même. Ça remonte. Allez, on passe à la troisième question. Où ont eu lieu les JO de l'été 2020 Pékin, Tokyo, Shanghai, Séoul, à vous de choisir. Alors, est-ce que vous vous en rappelez quand il y a eu les JO à la télévision <rire> Oui, là c'est un spécial sport. C'est un pays que tout le monde apprécie en plus eh bien, Monsieur David, vous allez avoir la réponse avec vos collègues. <rire> Alors, la réponse à où ont eu lieu les JO de l'été 2020, c'est donc dans la ville de Tokyo que ça a eu lieu. C'était Tokyo, Japon, Kawaii. Vive le pif C'est parfait il fallait choisir Tokyo. Tout le monde aime le Japon ici. Et donc, on va passer maintenant à la question 4. Quel sport pratique un vali planchiste Même moi, je ne savais pas qu'on qu appelait ce truc comme ça. Alors, les choix. Le balance board, le parapente, le skateboard, la planche à voile Là, je suis d'accord avec vous, c'est une question difficile. Véli planchiste. Méline, tu connais le véli planchiste Tu sais, c'est quoi ce truc Mais moi, je ne le savais pas du tout. Chez Liani aussi. Eh ben. Un pongiste. <rire> Et donc, je vous mets les réponses. Ah, mais vous avez eu une, tous une très bonne note. Et oui, c'est la planche à voile. Le balance board, je ne savais pas non plus ce que c'était. Je l'ai cherché sur Internet. Euh, eh bien, en fait, c'est tout con. C'est une planche qui, euh, qui se balance. <rire> euh, c'est pas vraiment un sport. C'est plus un exercice de gym. Et donc, on passe à la dernière question déjà. Donc, vous allez voir, on va avoir de très bonnes notes aujourd'hui. Comment s'appelle la pointe du fleuret en escrime 
la fourmi, la mouche, l'abeille, le moustique. Donc pour rappel, la pointe du fleuret, c'est la pointe de l'épée en escrime. C'est ça. Et puis ça a un nom ce truc. Cyrano, je te fais confiance. Ah Il n'y a pas une expression avec ça Eh bien, je ne la connais pas dans ce cas. Peut-être que c'est l'expression faire mouche Alors. Et donc, oui, c'était la mouche. Faire mouche, tout à fait. Alors, voyons les résultats. Alors, oh, oh là 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 Le premier, c'est Tao Oh, bravo Tao <rire> Et dire que vous êtes plus fort dans un truc de culture générale plutôt que sur le quiz de Genshin Ah ouais, bravo hein. <rire> Et GG tout le monde Bravo à Tao aussi, là t'as explosé. Hein <rire> Et bien donc voilà, le quiz est terminé. Bon, j'espère que ça vous a amusé. Hein Alors, on passe donc à la suite. Alors, donc, pour les mini-jeux, eh bien je vais vous mettre donc d'abord... Un premier sondage pour qu'on choisisse l'activité. Donc pour les mini-jeux habituels, il y aura bien sûr le, les labyrinthes que Dégide a proposé, que je vais ajouter juste après. Euh, sinon donc, si jamais vous ne voulez pas faire de mini-jeux, eh bien vous choisissez soit les abysses, les veines du moment, je ne sais même pas s'il y en a un, ou euh, jouer aux cartes avec moi, vous savez donc mon niveau magnifique. Donc voilà. Et donc je vais vous mettre, euh, si je le trouve, le sondage pour les activités. Ah, il est là, je l'ai trouvé. Donc voilà, vote 1, mini-jeu, et il y aura le labyrinthe. Vote 2, les, mes abysses, il me reste le dernier étage à faire. Le vote 3, un event qu'il y a en ce moment. Bon, je les ai déjà finis. Et vote 4, euh, c'est pour jouer aux cartes. Alors, du coup, moi, pendant ce temps, je vais ajouter... Je vais ajouter les labyrinthes. Donc, ça sera le choix 9. Eh bien, on dirait que tout le monde a voté. Pratiquement tous ont fait... Bah non, tout le monde a mis un. Eh bien, on va clôturer le vote, parce que la majorité l'emporte. Et donc, maintenant, on va passer au deuxième sondage. Alors, hop, et hop, et je vais ajouter... Euh, oui, voilà, comme ça. Je vais ajouter le labyrinthe. Alors, on va faire plus petit. Voilà. Et je vous mets le sondage. <rire> je fais ça en live. Le 6, euh, une faute tu recommences, euh, c'est en fait, et le 5. Alors le 6, eh bien, je crois que j'avais mis en plus ici un truc. Attends. Hum, 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 hum. 
j'avais mis quelque chose en bas pour mettre les jeux parce que même moi j'ai un peu oublié j'avoue alors c'était où alors c'était là alors le J et on avait dit donc le 5 voilà et J6 voilà et ouais, j'avais préparé ça il y a bien longtemps. Mais personne ne l'utilise. Donc autant l'utiliser. Alors voyons un peu. Eh bien pour le moment vous êtes tous sur le labyrinthe. Et il n'y a rien sur les autres. Oui, eh bien la majorité donc l'emporte. Je vais clôturer les votes. Et nous allons donc faire le labyrinthe. Alors, parce que moi il faut que je me retrouve dans ce que je fais. Alors, bah ben c'est ça. Et c'est parti. Et bien, euh, des gîtes. Euh, tu n'étais pas encore connecté, je vois. Ou sinon, on peut y aller direct. Non. Alors, si, si, accepte ma demande. Ah, la demande. Ah Mais que s'est-il passé Tu n'étais plus dans mes amis <rire> Eh bien, je viens. Ah, d'accord, je vois. Alors, que s'est-il passé chez Liani Je t'ai mis justement les trucs pour expliquer c'était quoi le jeu 5 et le 6. Parce que c'est un peu compliqué à l'expliquer de vive voix, parce que je ne m'en souvenais pas très bien. Ah, c'est quoi alors Ah bah tiens Tu as donc invoqué le personnage que personne n'arrive à dire son nom. Ok, alors, hop. Et donc voilà le labyrinthe. Oh là 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 là. Ah oh, mais c'est mignon en plus, il y a les oreilles de chat. Alors, hein. Non, moi je n'arrive pas à dire son nom. Alors, eh bien, je vais... Peuvent passer un par un sinon vous préférez quoi qu'on y va tous en même temps ou on y va un par un pour le labyrinthe mmh, tous en même temps et eh bien je vais attendre les autres à ah la 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 Magnifique art martiaux de ce cher Eizu. Méline est donc restée là-haut.
Ah bah tiens. Ah bah oui, toi tu l'avais tu l'avais invoqué. Allez, et c'est qui d'autre qui vient Alors, donc là, c'est le niveau facile. Nous attendons le dernier compère. Mais tu sais, moi, j'ai pas invoqué. Euh, je n'arrive pas donc à dire son nom. Je vais donc l'appeler Alma. <rire> c'est son surnom. Ouais. Et oui, c'est une chose étrange euh, qui m'est arrivée une fois quand j'étais malade et j'ai fait des trucs de ouf dans Sonic. Bon, et eh bien tout le monde préfère regarder. Et <rire> eh bien on va donc commencer. Allez, c'est parti. Méline, c'est bon Allez, on y va. Alors, euh, bien, moi je vais commencer par là. Et évidemment, c'est un cul de ça. Que... Ah, c'est fait exprès, c'est pour piéger le voyageur. Alors, j'y vais à l'instinct. Est-ce que mon instinct est bon Eh bien, non <rire> Alors, hop, 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 nana. Allez, on va essayer de l'autre côté maintenant. Ah, le compte à rebours Ah ben oui C'est trop tard, on est déjà dedans. Ah, le voilà Ok Eh bien, me voilà dehors, Méline est arrivée avant. Parce qu'elle avait Alma <rire> Alors, votre avis, Dégide, est-ce que nous sommes allés assez rapides nous sommes allés assez rapidement. Hmm, pas trop. Ok. Ah, le lieu suivant. Où est-ce qu'on va devoir aller Alors, sortez et je lance le lieu. Ah, ok. On doit sortir donc euh, d'ici. Alors, c'est besoin de devoir être dans la liste d'amis pour pouvoir rejoindre. Ah Ouais. Oui, la théière. Mm. Surtout que la liste d'amis, elle se remplit vite. <rire> vous rappelez-vous de l'époque où on ne pouvait avoir que 45 amis C'était une époque difficile <rire> Et c'est parti Hop. Oh oh Step Nord Alors... Le téléporteur du Nord Eh bien, c'est pas ici 
Ah oui, c'est de l'autre côté alors. La 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 la. J'ai toujours pas 45 grains et je prends que l'élite. Ah oh là là, l'élite. Ah d'accord. Je comprends, il était à l'intérieur. Bon, bon, bon. Voilà, je comprends mieux. Donc on est obligé de commencer à l'intérieur. Pour pouvoir sortir d'ici. Oui, Dégide, je vais attendre cette fois. Alors, on attend Méline. La 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 la. Et donc, euh, qu'avez-vous mangé à midi <rire> Ah oui, euh, il faut bien remplir euh, ce vide. Alors, Dégide, t'as mangé des pâtes bolo. Ah, les pâtes bolognaises, miam. Méline, elle est là, enfin T'inquiète, Dégis, c'est seulement sa connexion Et nous voilà, nous sommes arrivés Tu vois des choses, Ryu Zéro Et on y va C'est parti à l'heure Bon, et eh bien cette fois je vais aller tout droit. Je vais aller ici. Et donc euh, non. C'est mauvaise pioche. Allez, allez. Vais-je réussir à trouver la sortie Allez, nous allons en bas. Oh là là, on trouve jamais le bout de ce couloir. Et évidemment, c'est un cul-de-sac. Hop. Donc on va devoir revenir en arrière pour trouver une autre entrée. Ah, oh, il y a Jira. Coucou Jira. Allez, allez, allez. Mince, mais où es-tu sorti J'ai l'impression de passer toujours par le même endroit. Oh oui, j'ai réussi Me voilà, dehors. Yes C'est quoi cet incenseur Ça donne envie de venir. Ah ah Je viens te voir. 
Alors, maintenant j'ai le droit de regarder. <rire> Et donc, voilà Je vois, je vois. Très bon labyrinthe en tout cas. Allez Méline, tu peux le faire Même moi j'ai réussi Oui, Gira, il y a des ascenseurs. J'en ai un aussi chez moi. Et je l'utilise parce que j'ai la flemme de monter sur les rochers. Est-ce que DJ connaît par cœur son labyrinthe Mais oui, il connaît par cœur Ah, magnifique épée de Dégide. Regardez c'est quoi cette épée. Elle est très belle, n'est-ce hein, pas <rire> Allez. Euh, du coup, on doit ressortir pour la suite. Hein, Dégide Eh bien, c'est parti euh, non, c'est pas ça. Euh, voilà, c'est ici. Sacré chez Liani. Je confirme ce que Tao dit, Jira. Il a déchiré au quiz, au quiz général. Euh, culture générale. Eh bien, j'ai donné aucun chèque, sache-le. Et on y retourne. Alors, hop. Alors, tapez-vous au centre de l'île où tu es. Ok, au centre de l'île. D'accord, ah ok, donc cette fois c'est téléportation au milieu. Et oui, c'est bien ce que je craignais. Nous sommes au milieu Oh là là Et maintenant on ne sait pas du tout où est la sortie. Est-elle à droite, à gauche, en bas, au nord Mystère et boule de gomme
où tu dois finir première avec ton magnifique sens de l'orientation. Reconfirmé, Tao, Lua. Bah, tu sais quoi, j'ai réussi à terminer quand même un labyrinthe. <rire> en première. Bon, là, celui-ci est beaucoup plus difficile. Donc, ça sera beaucoup plus dur. Eh bien, Dégide, merci, on en a besoin. Et c'est zéro, on commence. Ah là là, bon bah moi j'irai de ce côté. On va au pif, pif, et un cul-de-sac, génial, et un autre cul-de-sac, youpi. Alors, ici qu'avons-nous Alors, on va vérifier ce qu'il y a de ce côté et se perdre par la mauvaise occasion. En tout cas, je sais que à l'extérieur, il n'y a rien. Donc, c'est un très bon endroit ici. Ah là là, j'ai l'impression d'être toujours au même endroit. C'est bizarre. Mais c'est tout à fait normal étant donné que je suis dans un labyrinthe. Et oui, on se perd dans les labyrinthes. Tu crois que tu trouves la sortie Eh bien, non. Ah là là. Où es-tu, petite sortie Alors, est-ce que je devrais aller de ce côté Non plus. Mais voyez, que vois-je Oui J'ai réussi J'ai réussi un exploit <rire> Donc voilà, dehors, enfin dehors C'est parfait Le très bon temps j'aime Oui, la carte kiwi. <rire> eh bien, non, je n'ai pas acheté de boussole. Oh, regardez-moi ce bel endroit. Bon, allez, pourquoi il veut pas s'asseoir Voilà, allez, voilà. Ah oh là là, mais il est énorme ce labyrinthe c'est un miracle que j'ai réussi <rire> Où est Méline Est-ce que j'ai le, le droit de donner un indice à Méline Ah oui, elle est au centre. Méline, il faut que tu vas vers la gauche. <rire> non, pas euh, à la gauche de la map. Voilà. C'est la direction.
Alors, suggestion de Tao de téléporter avec euh, Alma. <rire> Ah bah des il va y retourner. Des il connaît par cœur son labyrinthe. Comment se fait-il Alors, re regardez et observez bien la structure de ce labyrinthe. Euh, oui, c'est très symétrique tout ça. Il y, y a bien des angles droits partout, c'est parfait. Oh eh bien, eh bien, bonne question. Eh bien, moi, je vous dirais d'aller au centre. Non, peut-être pas au centre. Ah si, allez au centre. Au centre. La gauche, c'est un cul-de-sac. La droite aussi. Et bienvenue à Crushing 20 Yo. Et je vais aller rejoindre Méline et Dégide. Donc voilà, nous avons réussi le labyrinthe. Une photo souvenir, ok. Vous avez entendu la voix de Alma. <rire> Allez, pour la photo souvenir. Moi aussi, je vais en faire une. Alors, quel était votre avis sur le labyrinthe Moi, bon, en tout cas, j'ai bien aimé. Oui. Et vu qu'il est, euh, bah, est moins 20, donc on a le temps de faire un dernier jeu. Hein. Alors... Alors, je serais perdu dans ce labyrinthe, moi. T'as pas envie d'essayer, Tao <rire> Allez, c'était rigolo Eh bien, du coup... Je vais repasser sur le choix des mini-jeux. On va remettre ça, hein. ou sinon, je, non, je vais remettre les actions d'abord. Euh, voilà. Alors, je vais d'abord vous remettre ceci, parce que si vous voulez jouer aux cartes, eh bien, vous pourrez choisir à ce moment-là. Et après, euh, eh bien, on verra hein, si vous choisissez les cartes ou encore des mini-jeux. Donc, vote 1, les mini-jeux. Vote 2, mes abysses, comme vous le voyez. Euh, bah, après les abysses, je pense que ça va être chou. Hein. Euh, le 3, eh bien, je crois qu'il y a un truc de coop. Ou c'est fini, je ne sais plus. Et le 4, les cartes. Avec le nouvel event que j'ai pas encore lancé en plus. Ah oui, la bombe partie Bonne suggestion Faut que je le mette. 
Eh bien, dites votre 5 si vous voulez la bombe partie. <rire> ah, il n'y a rien à lancer avec le nouvel event D'accord, ok. Eh bien, c'est bien de le savoir. Moi, bon, j'avais peur qu'il y avait une sorte de quête. L'event est vide. <rire> ok. Bah, pour une fois, bio, et bah, il change un peu, quoi. <rire> Il ouais, n'y a pas de primo Mais c'est horrible <rire> Bah oui quoi, on fait les événements pour les primo bien sûr Pas pour l'histoire Uniquement 1500 pièces Est-ce que c'est vraiment un event ce truc Euh, donc nous avons des votes 5 pour euh, la bombe partie. Ok. On est d'accord, c'est ridicule 1500 pièces. Alors du coup, je compte 5, 2 votes pour euh, la bombe partie. Et on avait 2 votes pour les cartes. Tao, c'est très pertinent ce que tu viens de dire. Nous sommes d'accord Eh bien, euh, on va dire qu'il y a égalité entre les jeux de cartes et la bombe partie. Donc, sachant que la bombe partie, c'est plus rapide, on va commencer par ça. Et s'il n'est pas trop tard, eh bien, on fera une partie de cartes. Alors, je vais préparer le jeu de la bombe partie que je n'avais pas du tout préparé. Oui, je l'avoue. Allez. Donc. Chez Ryu, je vais le mettre. Euh, non, je laisse la musique. Alors. Donc, on fait privé et on fait jouer. Priez votre blaze. Et donc voilà, pour vous. Alors, euh, on va donc cacher Genshin. Il est où Il est où Ah, je l'ai trouvé. Donc voilà. Alors, attendez un instant que maintenant, je vais mettre le jeu. En plus, j'ai oublié comment on le lance. <rire> Allez, comment on fait ce truc Ah Ah oui, c'est bon, parti. Voilà. Et donc, je vais le mettre. Le voilà, il est là, j'ai réussi Bien, on vous attend. Donc voilà, on va jouer à la bombe partie. J'ai peur, parce que je sais pas, je suis pas très douée pour ça. Hein. C'est quoi ce mot D'ailleurs, est-ce que je suis dedans, moi Non, on dirait pas. Mais quel mot C'était quoi ce mot Alors, ah, ah. ah, d'ailleurs j'ai oublié de changer euh, les règles. Mais j'ai oublié comment on fait pour rejoindre. Vous m'en demandez, vous m'en demandez trop. 
Il est où le bouton rejoindre Mais moi je l'ai pas sur mon, mon truc. Ça n'apparaît pas. Peut-être que la deuxième fois, je vais réussir à rejoindre. Nous verrons la suite dans le prochain épisode. Vous en sortez plutôt bien avec le règ les règles de base. Et c'est Mei qui a gagné. Alors, cette fois, je vais changer. Alors, durée de chaque tour. Ok, ça m'a l'air bien, ça. Et hop. Yes J'y suis cette fois On va voir pour combien de temps. In Ah mince Intelli Ah Jance Ah mince C'est vrai, il y a une lettre euh, différente. Interne oh, Ouf <rire> Antique. Je vois pas quel mot je pourrais mettre. Bon bah tant pis. Hein. Naître. Ah oui. École. Rio, bah, il y a une ville, là. Rio de Janeiro. Tu 
sûr. Ça existe. Turier. <rire> bon bah tant pis. Hein. Ah oui, fermeture. J'essayais d'inventer un mot. Mais c'est quoi ce mot Bon, itch. Euh, là, là, là. Qu'est-ce que je vais mettre Il y a vraiment un mot qui commence comme ça. Bon, bah tant pis. Adieu. J'abandonne. Oui, j'étais l'élu, mais tant pis. Ces lettres. <rire> Jira, tu m'as rejoint. <rire> Tégide. Ah, tu l'as pas vu le mot que Jira avait proposé Bon, et eh bien, deux parties, je pense que c'est suffisant. Hein. On va maintenant faire une partie de cartes. Allez, alors, je coupe ceci et je reviens. Il est où le Genshi Ah oui, il est là. Bien joué, May. Ah là là, Méline, elle est ultra forte. Alors, du coup, c'est déjà où Ah oui, c'est à Mondashtat qu'il faut aller. Alors... Bon, et eh bien Sacha. On va donc jouer aux cartes. Alors attendez que je change le titre. C'est plus ça. C'est ça. Voilà. Alors, l'event des cartes. Il est où ce truc Alors, je dois re à plus hein, à la semaine prochaine ou avant. Eh bien, à plus tard, Tao. Et j'ai pas l'impression qu'il y a les ventes encore des cartes. Nulle part, va à la queue du, du chat. Ah oui Quel event Personne ne le connaît <rire> Bon, après, il faut faire quoi pour euh, ce truc Partie du mode acharné. Ah, bah, c'est pas ça euh, la, la deck pif. Oui, je vais prendre ceci, donc. Eh bien, hop. Et 
Et donc voilà. On y va. Merci. Nous allons donc voir si je joue bien. Au lieu... Ah ok, on en a 8. Eh bien, on va mettre elle. Allez, hop. Je sais, j'ai... Je choisis très bien les noms de mes decks. <rire> Alors, euh, bah, ça c'est bien. Allez, ça aussi, je te choisis. Et ceci, ça crée deux Omni. Bon, bah vas-y. J'ai d'ailleurs un nom de team de personnage aussi qui est un nom similaire, c'est la Vrac Team. Je mets n'importe quoi dedans. <rire> bon, bah, il n'y a plus rien à faire. Et donc, je vais mettre ceci. Évidemment, elle va rien perdre. Pourquoi il y avait marqué 0 tout à l'heure Ah, c'est parce qu'elle l'a guéri. match, tout sport confondu est en train de se dérouler sous nos yeux Oui Merci pour vos commentaires, Gira. Ah, il n'y a plus rien à faire. Ah bah si, je peux l'attaquer Oui <rire> Je l'ai arrêté Eh bien, eh bien. Mmh. Eh bien, je vais mettre ça. Ah merde, Crudy. Euh, eh bien, que vais-je mettre mmh. 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 Eh bien, on va changer de personnage. ça et on va mettre ça adieu goba Ah, 
leur sapez quoi ça Jouable si un de vos personnages a été éliminé pendant la manche. Ah bah c'est con, je les ai encore tous Malheureusement, je n'ai plus rien pour jouer. Alors, hop. Mario, ou l'avantage pour le moment Je sais pas, moi je joue au pif, hein, comme d'habitude. Alors, oui, on va faire ça. Alors, que vais-je faire Eh bien, ouais, on va les changer, allez. <rire> euh. Et oui, tu ne le savais pas, c'est une trolleuse. Ah, il n'y a pas assez. Ah, mais j'ai plus rien. Je n'avais pas remarqué. Euh, eh bien, ouais. Oh, pauvre Bénette. Ouh. Oh là là. J'ai trop de cartes. Et oui. Et bien, et bien. J'aurais dû enlever ça. Ça me sert à rien vu qu'on a que des Omni, justement. Alors, euh, bien, je vais prendre ceci. Et ensuite, ceci. Et après... Mm -hmm, bien ça, allez, hop. Oups Mince J'ai perdu mon avantage. Bon, et eh bien on va prendre ça. 
survivant des enfers. Et ouais. On va le guérir. Euh, ça, ça fait quoi Ça, on s'en fout. Ça rajoute de la charge, c'est bien. Et en ce moment, il bah, n'y a pas beaucoup de choix. Ça, ça fait quoi un dé une fois alors qu'est ce que je vais enlever eh bien on va enlever ceci oh là là bon bah il est mort <rire> voilà ça commençait bien et ça a fini mal. <rire> et bien voilà, hein. il fallait s'y attendre. Jira, tu veux me défier aux cartes aussi Merci. Eh bien, je vais accepter le duel de Jira. Eh bien, je vais venir dans le monde du coup. Ouais, parce que j'ai oublié, hein. tu imagines j'ai complètement zappé que justement euh, mon monde est trop haut. Alors, hop hop hop. Et on y va. Impossible de rejoindre le monde de Jira. Ah Pourquoi Jira, t'as pas une quête peut-être Qui bloque C'est pour ça. Me voilà. Yes. Donc voilà, on va, je vais remourir à nouveau. <rire> Et je connais déjà la suite. Je suis plus sur le là pour appel, pour pas tricher. T'inquiète pas, même si tu trichais, tu gagnerais quand même. <rire> Mais Dégide, tu es trop optimiste Allez, c'est parti Certaines cartes de ton deck ne servent absolument à rien dans ce mode. Et oui, nous sommes d'accord. Il y en a beaucoup qui servent à rien, mais c'est parce que c'est le deck au pif.
qui vais-je mettre Eh bien, on va commencer par elle. Alors, je peux te créer des decks, si tu veux, pour ce mode ou en classique. C'est gratuit Tout le monde aime ce qui est gratuit Mais tu sais, même si j'avais un meilleur deck, je sais pas si j'arriverais quand même à gagner. Je peux battre que les PNJ à la limite. C'est vrai, j'aurai de bonnes cartes. Alors, pour la suite... Eh bien, on continue. Alors, qu'avons-nous, qu'avons-nous Eh bien, ceci, on le sacrifie. Ceci, je mets. Oups. Alors évidemment, il n'y a pas assez. Bon, du pain. Fichel, il faut que tu survives <rire> Allô euh, Oui Mais je voulais mettre une carte avant quoi euh, hop. On dirait que c'est toi, Dégide, qui joue. <rire> bon, et eh bien, nous avons perdu donc Fischl. Heureusement, j'ai pu mettre l'ulti. Et donc... Ça, ça fait quoi Bon, ça, on s'en fout. Mmh. 
Non, eh bien si <rire> Comme ça on est égalité. Et un personnage en moins. <rire> Pauvre Tégide Va sur Bennett. Oui. Dis-lui qui tue tout le monde. Hmm. C'est sympa de le savoir, ça. Avec sa compétence. Ah Euh, eh bien là, je ne peux plus rien mettre. C'est cool ça mmh, mmh. Je vais mettre ceci peut-être Lance de d 1 non, au début. Hmm. Bajira. Mais oui, je vais essayer. Mais je ne peux rien promettre. Alors, allez, vas-y, Jira. Bon, il nous entend pas actuellement, mais il verra la rediff. Oh là là. Ah, sucrose, elle est forte. Alors, on va mettre ceci sur notre cher Jira. Non, euh, pas Jira. Oh là là, je suis fatiguée. Euh, donc, dis Luc. Ah, allez. Ok. On dirait que Jira hésite. Oui. Rien n'est encore joué. <rire> Alors... Tu crois que c'est fini déjà Moi tu sais, je préfère euh, toujours euh, me dire que c'était pas encore fini jusqu'à la fin. Comme ça, je n'ai pas de mauvaise surprise. Bon, et eh bien oui, là c'est la fin. Adieu sucrose. Merci Et on va on va faire un pas de pâte à Jira. Si j'avais j'aurais pas pris le deck de base. <rire> ah il avait pris le deck de base. Bon et eh bien on va finir le live sur ça.
Alors, eh bien, le live est fini. Et vous savez qu'on a déjà, on a dépassé largement les deux heures. On est à 2h23 exactement. Et donc, euh, on, va se fin... on va se terminer sur ça. Eh bien, euh, voilà, hein, le, dimanche, le live est terminé. Ah, on est en heure sup, là, oui, on est payé donc en double. Par ici, les moras, s'il vous plaît. <rire> je rigole, bien sûr. Eh bien, je vous remercie donc d'avoir assisté au live jusqu'à la fin. Pour euh, ceux qui regardent la rediff, et eh bien, merci aussi à vous. Eh bien, je vous souhaite donc une bonne soirée, déjà. Ensuite, une bonne semaine. Et on se retrouve donc à dimanche prochain. Je me demande bien c'est qui euh, que je vais lire comme histoire. Et pour ce qui est du bouquin, si vous avez des suggestions, je vous écoute. Je serai donc disponible. Donc voilà. Sinon, c'est moi qui décide. Pour le bouquin, bien sûr. Pas pour l'histoire du personnage. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao